Eh bien, bienvenue dans le premier numéro de D12 Café. Euh, et pour inaugurer ce nouveau podcast, euh, il fallait commencer par quelqu'un que j'aime d'amour, euh, qui, euh, qui réunit toutes les qualités nécessaires pour faire partie, euh, pour être invité au D12 Café, c'est-à-dire qui est à la fois écrivain et rôliste. J'ai nommé Maxime Chatham. Alors, je vous présente pas Maxime Chatham. Si vous ne connaissez pas Maxime Chatham, vous avez largement de quoi trouver des informations sur lui en ligne. Mais si vous ne connaissez pas Maxime Chatham, c'est que vous n'avez pas encore visité la planète Terre. Donc Maxime, la première question qui est la même que je poserai à tous mes invités, on rentre direct dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous raconter ta première partie de jeu de rôle C'est dur de se souvenir précisément de la première, j'ai des, des, des vagues souvenirs de tentatives, d'essais, etc. sur du Cthulhu, euh, ce genre de choses, et du Donjons et Dragons, mais c'était très balbutiant. La vraie partie de jeu de rôle avec maître du jeu, quelqu'un qui s'y connaît, qui nous initie, c'était JRTM, donc le, le jeu de rôle des terres du milieu, donc tiré de, de Tolkien, qui est un jeu qui n'existe plus et qui est un peu, euh, voilà, beaucoup de chiffres, beaucoup de données, un peu euh, complexe entre guillemets. Moi, je l'adorais, hein, mais euh, les fameuses tables de coups critiques. Et euh, t'avais quel âge Oh, j'avais euh, oh, 13, 14 ans max. Pas okay. plus ça, ouais. Et lui était plus âgé, le maître du jeu. C'était un dingue de Tolkien, mais un dingue de jeu de rôle aussi, et il nous a fait jouer. Et euh, j'ai pris une claque, en fait, j'ai trouvé ça dingue. Je me suis dit, mais mais euh, euh, toutes les aventures que je rêve de faire, à l'époque, je ne pensais pas que je pourrais écrire euh, des livres. J'écrivais sans me rendre compte que j'aimais ça, je le faisais comme ça, spontanément. Et, je, et le jeu de rôle, c'était les réponses à toutes les questions euh, de mon quotidien sur le, co comment vivre quelque chose qui m'amuse, qui me divertit, euh, et en même temps prendre le truc au sérieux. Euh, mais en même temps un truc avec d'autres copains, pas tout seul dans mon coin. Enfin. Donc euh, c'était euh, la révélation. Et euh, derrière, j'ai enchaîné sur... Euh, j'ai découvert assez vite Casus Belli, le, le, le magazine à l'époque, en, en librairie. Et euh, j'ai commencé à lire et tout, et j'ai découvert qu'il y avait plein de jeux de rôle en fait. Il n'y a pas juste JRT, mais là, c'était fini, on m'a perdu pour l'instant de ma vie. <rire> euh, donc maintenant, tu es devenu un rôliste... Euh... À part entière, tu joues beaucoup, j'en suis témoin direct, je peux témoigner, tu fais pas semblant de jouer, tu joues énormément, et je vais donc te poser des questions sur ton regard du jeu, euh, sur le jeu de rôle aujourd'hui. Alors la, la première question euh, qui m'intéresse énormément, c'est l'importance que tu attaches aux règles. Est-ce que tu es euh, quelqu'un pour qui, un peu alors, comme les anglais disent « by the book », tu aimes bien jouer en étant très fidèle aux règles Est-ce qu'en cours de partie, tu t'arrêtes de jouer pour aller regarder page 57, le tableau numéro 12, pour savoir... <rire> Machin. Ou est-ce que tu t'accordes une liberté dans, dans, dans les règles Est-ce que, euh, est que tu utilises des règles maison Est-ce que, est que tu t'appropries le jeu quand tu joues Moi, je suis dans l'école System Matters. Ouais. <rire> euh, le système me tient à cœur, d'abord parce que chaque jeu de rôle a son système et que j'aime bien découvrir des systèmes nouveaux. Euh, souvent, les, les, les game designers, quand ils ont bien bossé leur truc, ils ont trouvé un système qui colle vraiment à ce qu'ils veulent faire, à ce qu'ils veulent raconter. Et comment Et en fait, le système, s'il est bien pensé, devient un véritable outil de narration pour faire ce que moi, j'aime faire dans le jeu de rôle. Donc, euh, euh, ouais, le système est important. L'exemple typique étant euh, l'invention de la santé mentale, donc tu lus, euh, qui est euh, une mécanique de jeu, mais qui est liée directement à l'univers. quoi. Complètement, ouais. Et, euh, et je trouve que quand c'est bien pensé, ça marche et, et, et voilà, j'aime bien essayer et souvent adopter. Ce qui m'empêche pas parfois dans des dans des jeux de rôle de me dire ah, j'ai pas aimé le système donc je vais coller un vieux système que je connais que j'aime bien un bon vieux basique décent euh, euh, pour d'autres trucs. Mais ouais, moi moi le système ça compte pour moi c'est important. Et euh, alors le plus fondamental pour moi dans le jeu de rôle c'est la narration, c'est le rythme, euh, c'est maîtriser l'histoire. Euh, moi, je suis maître du jeu, je suis le garant vis-à-vis euh, -vis des joueurs de, de l'histoire et de la façon de la raconter, le rythme, la façon dont je vais retomber sur mes pieds dans l'histoire en leur laissant un maximum de liberté, euh, qu'ils puissent improviser autant qu'ils veulent, quitte à fracasser le scénario. Euh, euh, tu sais, on a tous vécu le truc où tu prépares plein de machins et tout, ils passent des heures, puis ça va être génial, puis les joueurs ils arrivent et ils pensent à un truc hyper simple auquel t'as pas pensé, qui va fracasser les six pages que tu avais fait de, 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 de péripéties incroyables, et tu te dis, bah, j'ai deux options. Soit je, je leur impose euh, d'une manière ou d'une autre euh, de vivre les péripéties parce qu'elles vont être trop cool, soit en fait juste je m'adapte à eux et euh, moi je préfère faire ça, et, et, et tant pis s'ils si, euh, bah, si ils tombent sur le grand méchant euh, très rapidement et que le truc est... On trouvera toujours un moyen finalement de faire durer le plaisir autrement. Donc... Euh, 
pour ça, une fois que j'ai ça en tête, en fait, les règles, elles doivent supporter la narration, mais elles doivent pas non plus être euh, au-dessus de tout le truc. C'est pour ça que je joue plus à Rollmaster et compagnie. Mais par exemple, quand je joue à DD5, euh, pour le coup, DD5, j'ai vraiment euh, customisé un peu le système. C'est un système qui est bien parce qu'on connaît, on connaît les bases, euh, l'OCR, tout ça. Et, et tout ce qu'ils ont rajouté dessus, on, on, on voit assez facilement comment démonter des blocs, en rajouter. À, pour... Ce qui fait qu'aujourd'hui, je joue à un DD5 qui est un peu plus gritty, un peu plus, euh, un peu plus crunch que le DD5 dans, dans les bouquins, mais sans avoir un truc trop lourd. Et en fait, c'est moi qui, euh, qui assimile le système pour que les joueurs, ils aient presque pas à s'en soucier. Il y a deux, trois trucs que j'ai rajoutés sur la fiche de personnage que j'ai customisé pour que ce soit rapide. Quand je leur dis, c'est quoi ton seuil de blessure Ah, bah ben moi, c'est 22. Allez, tu viens de prendre de, de 27 de dégâts. Ok, donc c'est une blessure. C'est pas juste de l'endurance, de la fatigue, de la chance, hein, le capital point de vie qui, 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 qui est mal traduit en français. Hein, les hit points euh, marche pas point de vie en, en, en AD5, mais bref, c'est une autre aparté. Euh, et, et donc, euh, j'aime bien avoir un système que je maîtrise bien pour que pour les joueurs, ce soit un dolor mais qu'ils sentent que c'est pas, euh, pas impartial, quoi. toutes les décisions que je prends, c'est euh, on lance les dés, on agit en fonction de ce qu'ils ont euh, voulu et dit euh, qu'ils allaient faire, moi je, je fixe des seuils de difficulté, ils lancent les dés et à partir de là on voit, et c'est le système qui fait l'arbitrage, et moi je suis là pour raconter tout ça, D'accord. c'est Alors... ça que j'aime. Là, on, on voit qu'il y a une importance euh, du système, de la mécanique et des règles, mais il y a quand même un autre élément euh, fondamental du jeu de rôle, ne serait-ce que dans son nom, c'est le rôle, ce qu'on appelle le roleplay, c'est-à-dire l'interprétation de son rôle, de son personnage. Quelle importance tu lui accordes Est-ce que tu, euh, est-ce que tu pousses tes, tes, tes joueurs à, à interpréter leur personnage le plus possible, ou est-ce que tu leur fous la paix Alors euh, voilà, parce qu'il y a des joueurs qui sont plus ou moins euh, prêt à, à jouer les comédiens, c'est-à-dire à interpréter le personnage, à, prendre, à changer leur voix au moment où ils parlent. Est-ce que tu, tu pousses ça tu <rire> euh, Est-ce que tu pousses ça ou est-ce que non, pour toi, c'est c'est pas c'est pas très important le roleplay et pareil en tant que maître de jeu, est-ce que toi-même tu alors euh, je te demande pas si tu fais bien les accents parce que je le sais, <rire> mais est-ce que toi <rire> est-ce que toi-même t'attaches de l'importance Est-ce que t'attaches de l'importance à jouer les les personnages non joueurs qui euh, relèvent tous du maître de jeu. Si j'ai le choix, j'adore jouer avec des joueurs qui incarnent leur rôle vraiment à fond. C'est tellement plus immersif et agréable pour tout le monde. Après, je pousse pas le truc. Si des joueurs sont pas à l'aise avec ça, qu'ils n'ont pas envie ou qu'ils sont mal lunés, et que pas, ils ont juste envie de se laisser porter, bon, bon je laisse faire, il hein, n'y a pas de problème. Si tu as toute la table qui est comme ça, euh, tu le sens vite. Hein, euh, quand une table, tu la connais pas bien, tu, tu vois assez vite et ils osent pas, et tu vois qu'ils se lâchent pas, tu, bon, va falloir trouver un autre moyen. Euh, et quand c'est des joueurs que tu connais, que tu, tu connais bien, tu vois que là, tiens, ce soir, ils sont pas trop dans le truc, il euh, va falloir trouver d'autres moyens de, de raconter l'histoire, euh, pas trop se reporter sur eux. Donc en fait, c'est une alternance, j'essaie de sentir la table, c'est ça qui fait que le jeu de rôle est génial, c'est que c'est vivant, c'est du temps réel. Donc si je sens que les joueurs sont ce soir, tu vois, ont, ont cette envie, cette appétence pour le l'incarnation de personnages, le dialogue, la confrontation, etc. Je vais essayer de voir si je peux, moi, pousser un petit peu là-dessus en mettant même des scènes ou des ambiances. Parfois, il ne faut pas grand-chose. T'amorces avec un truc tout bête de, de description d'un décor, euh, une petite musique, et les joueurs, d'un coup, comprennent, ou même sans le comprendre, se disent « Tiens, là, on est pas mal, il euh, y a de la musique, on est dans un, on est dans un café, il vient nous décrire euh, l'atmosphère assez cosy, un peu calme. » Bon, sous-entendu, il n'y a pas de danger imminent. Tiens, ici, on parlait, parce qu'on a, ça, plein, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait le point sur l'enquête et tout. Et, euh, et je laisse faire et je vois ce que ça donne. Et euh, euh, le truc, c'est que ça dépend aussi de, du temps de jeu que j'ai. Quand je fais une session de jeu de rôle courte qui dure 3 heures, on va dire, je ne fais pas les choses comme quand je fais une session qui va durer 7-8 heures. Ou 7, 8 heures. Tu es conscient que les gens qui ne connaissent pas le jeu de rôle, là, ils sont terrifiés. Tu leur dis qu'une session de jeu de rôle courte, c'est 3 heures. Ça semble... Je pense que la plupart jouent 20 minutes au, au Uno, si tu veux. <rire> pour, moi, pour moi, le jeu de rôle, c'est ma pratique. Moi, moi je, suis un, je suis un intégriste. Euh, pour moi, une, une partie courte, c'est 3 heures. Mais ouais, ouais. je défie quiconque qui vient jouer au jeu de rôle avec nous de s'ennuyer s'il vient 3 heures à la table. Parce qu'on se laisse porter, c'est comme un film Bien sûr. avec plein de, plein de choses autour de soi. À un moment, on dit « Ah, c'est fini euh, !» On est emporté par le flux de tout le monde. La plus, la plus belle des récompenses pour un maître de jeu, et toi, tu la vis euh, au moins une fois par semaine, c'est quand les joueurs disent « Déjà !» quand on leur dit que c'est fini. Ouais. Alors, on a parlé de système, on a parlé d'interprétation de, de roleplay. Il euh, y a quand même une partie de hasard dans le jeu de rôle, c'est à travers les dés. 
Et il se trouve que euh, dans le vaste champ de ta collectionnite, parce que tu es un grand collectionneur de jeux de rôle, tu as quand même une espèce d'obsession pour les dés. Ouais. Il y a chez toi une très très belle collection de dés. Euh, J'en suis jaloux parce que j'ai une belle collection aussi, mais elle, elle est très loin de la tienne. On montrera peut-être quelques images de tes petits dés fétiches. Est-ce que tu as déjà analysé ta fascination pour les dés Et quelle est pour toi l'importance du hasard justement euh, dans le jeu de rôle en fait, euh, les dés incarnent, je parle même pas de jeu de rôle là encore, euh, les dés incarnent euh, pour moi euh, toute cette partie un peu dingue de la vie qui fait que tu peux prévoir tout ce que tu veux, tu peux essayer de préparer, baliser, euh, avoir un plan pour un truc. À un moment ou à un autre, ça se passera pas comme tu l'avais imaginé parce que la vie, elle est, elle est pas faite comme ça. La vie, il y a tellement de paramètres. Euh, tu me connais, moi je suis plus un chaoticien qu'un croyant ou quoi que ce soit d'autre euh, et, et la notion que oui en effet euh, un écureuil qui est passé sur une branche à 600 km d'ici peut avoir un impact indirect sur ce que moi je vais faire quand je vais traverser la rue euh, ça ça me parle et, et les dés incarnent un peu ça dans la vie, c'est à dire tu lances un dé euh, as une, un dé à 20 faces, as une chance sur 20 de faire un 20 et si tu fais un 20 bah, il peut se passer mille choses euh, bah, je trouve que ça dans le jeu de rôle j'aurais jamais pu l'incarner. C'est pour ça que je n'aime pas, et je, je, je l'admets, hein, clairement. Moi, les, les, les jeux de rôle sans euh, dés, ça me plaît, ça m'intéresse même pas, en fait. Euh, c'est tellement arbitraire. Est que est, tout est dans les mains des, du maître du jeu ou des joueurs. Euh, et on retrouve plus ce côté arbitraire, un peu surprenant, un peu... Euh, et puis, au-delà de ça, ça te pousse en tant que joueur ou en tant que maître du jeu dans tes retranchements ou à improviser, à trouver des idées. Je veux dire, quand à un moment, un joueur a une idée un peu saugrenue, que bon, bah, par principe, tu veux lui, lui faire lancer les dés. Euh, et c'est là, par contre, c'est ma particularité en tant que maître du jeu. Moi, si je suis joueur, que je te propose un truc, maître du jeu, que tu me bats, tiens, lance les dés, fais un jet. Et que finalement, quel que soit mon résultat, ça n'impacte pas la suite, je me dis toujours pourquoi il m'a fait lancer les dés. Tu vois, on a perdu du temps, on m'a fait un faux espoir de, de suspense, mais ça ne marche pas. Donc, euh, si on me fait lancer les dés, que je fais un 0-1 sur 100, donc, et que derrière, oui, bon, bah, alors tu vois ça, mais je vois que c'est très anecdotique. Je mets toujours... Et donc, j'essaie de le faire quand je suis maître du jeu. Alors, ce n'est pas toujours simple, mais. Le problème, c'est que parfois, le joueur part sur un truc anecdotique, fait un, un, un lancer de dés, il fait un truc de dingue, dans un bon ou mauvais sens. Et tu te dis, merde, il faut que j'improvise un truc autour de ça. Et en fait, ça t'oblige à mettre un cran au-dessus. Tu sais, on, on est le du jeu, on a de l'expérience et tout, on est un peu dans notre siège, mmh. confort, on a l'habitude. Bah là, d'un coup, tu, tu saisis l'opportunité et, et tu te dis, ouais, ça va bien se passer, il va me faire un, un résultat normal, lambda, on s'en fout, et puis s'il fait un bon truc, je crois ça. Et le mec, il te sort un jet catastrophique, et tu te dis, oh là là, comment je vais improviser là-dessus. Et puis tu pars sur un truc, et d'un coup, tu te dis, merde, c'est en train d'escalader, je suis en train de perdre contrôle de la situation, potentiellement, je vais peut-être même mettre le personnage dans une situation de danger mortel, alors que c'était un truc anecdotique qui n'a rien à voir avec le scénario. Est-ce qu'un joueur peut voir son personnage mourir, alors que c'est un truc qui n'a rien à voir avec l'histoire C'est hyper, c'est horrible et bah, on va aller au bout, on va voir où, où ça nous amène et je trouverai toujours un moyen de rebondir pour laisser un maximum de chance, pas être complètement euh, euh, voilà, intransigeant ou, ou dur mais, mais, mais du coup, du coup tu arrives dans des situations un peu, un peu étonnantes et même à la table les gens se regardent genre wow, « Waouh, on pensait pas qu'il y avait ça à ce moment-là dans l'histoire <rire> » Non, il n'y avait pas ça, y avait pas ça. <rire> Le dé pour ça incarne cette possibilité-là et, euh, et j'adore ça et puis je trouve que si tu retires le, aux joueurs et même au maître du jeu le plaisir d'un monde d'avoir le dé dans la main, tu dis oh, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ce résultat et tu le lances avec un espoir de dingue. C'est à ce côté un peu addictif du jeu en casino. Hein. Et tu lances ton dé, tu vois rouler le dé, d'un coup tu vois que ça tombe sur un résultat comme tu espérais. Hyper, ça te décharge un truc dans le corps, je sais pas quel type d'hormone, mais. Et, Bien euh, sûr. Et, et, et je veux dire, ça fait partie du jeu de rôle. C'est souvent, quand, quand, jeu, quand, tu demandes, quand tu demandes aux gens les, les meilleurs souvenirs de parties de jeu de rôle, c'est souvent au moment d'un lancer de dés, en fait. Tu vois, c'est ouais. vrai que c'est souvent dans, dans ces moments de, de hasard. Alors, ce qui est étonnant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus de systèmes qui ont inventé euh, euh, une mécanique qui vient compenser le hasard des dés à travers la chance. Donc, c'est le cas de l'appel de Cthulhu, c'est le cas de Cyberpunk, où tu as une espèce de réserve de chance qui te permet parfois de corriger ou d'influer le résultat des dés, c'est-à-dire de réussir un jet que tu avais raté, etc. Derrière la plupart des, des jeux de rôle, en tout cas les plus célèbres, se cache souvent euh, un livre ou une œuvre ou un auteur. Il y a Tolkien et Fritz Leiber derrière Donjons et Dragons, il y a Lovecraft évidemment derrière l'Appel de Cthulhu, il y a William Gibson et Bruce Sterling derrière euh, Cyberpunk. Est-ce que tu penses qu'un bon jeu de rôle est forcément inspiré par une œuvre littéraire et est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi 
on va dire ces trois jeux de rôle qui sont probablement les trois plus connus euh, sont inspirés d'une œuvre littéraire et non pas euh, une pure invention. Est-ce que tu est-ce que tu arrives à analyser la raison derrière ça D'abord, est-ce qu'un bon jeu de rôle doit être inspiré d'un roman Non, je pense pas. Euh, je tourne la tête vers mon mur de jeu de rôle pour voir. Euh, J'ai plein de très 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 bons jeux qui ne sont pas inspirés de romans du tout. Euh, en revanche, qui pourraient facilement inspirer des romans, ça c'est ou qui parfois justement ont donné naissance à des romans parce que les mecs se sont dit tiens. Il euh, y a tellement de potentiel que c'est dommage de ne pas l'exploiter. Euh, parce que le jeu de rôle te crée euh, un univers, euh, donc une arène, des personnages, ou en tout cas euh, de quoi construire, fabriquer des personnages euh, clés en main. Et donc, bah, après, euh, ton, ton, et, des, et, et, et des outils pour raconter des histoires, bah, après, tu mélanges tout ça et c'est un roman, hein, quelque part. Donc, euh, donc non, en revanche, pourquoi, pourquoi est-ce que ces, euh, ces jeux de rôle qu'on cartonnait sont inspirés de romans et que c'est peut-être les plus connus des jeux de rôle qui viennent de romans, bah, probablement parce que les romans ont déjà fédéré tellement de monde, ils ont créé un bassin euh, tu vois, de, 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 de fans, entre guillemets, ou de gens qui sont déjà euh, euh, initiés à ces types d'univers-là, de, de, et ça leur a plu. Et quand tu leur dis, bah, écoute, tu veux prolonger cet univers qui t'a plu, mais d'une manière plus interactive euh, et ludique, qui est un jeu, mais un jeu dans lequel on raconte des histoires, etc., je pense qu'il y a plein de gens qui disent « Ouais, pourquoi pas ?» Même des gens qui, finalement, ont fait une partie, disent « Ouais, le jeu de rôle, c'est pas pour moi euh, trop d'investissement ou je sais pas quoi, mais euh, personnel. Mais, » mais, euh, mais voilà, si, si demain, je vais voir n'importe qui qui a jamais fait le jeu de rôle, je lui dis « Écoute, je vais te faire faire un jeu, ça se passe dans l'univers euh, euh, de méca armure que tu incarnes euh, pour lutter contre des démons dans un futur apocalyptique. » Mais quand même, waouh !» Bon, ok, il a peut-être les références, mais alors que si je lui dis « Écoute, euh, tu vois le Seigneur des Anneaux ?» Eh ben, c'est un jeu qui se passe dans un monde comme ça, médiéval, fantastique, où tout est possible, sans technologie. Déjà, mec, il a les références, il a lu ou vu les films. Est-ce que euh, tes parties de jeux de rôle inspirent l'écrivain que tu es aujourd'hui Et réciproquement, est-ce que tu crois que euh, l'écrivain que tu es inspire le maître de jeu que tu es aussi Oui, oui, pour les deux, euh, mais pour des raisons différentes et différemment. Euh, il y a quelques années de ça, j'avais pour, enfin, oui, pour ambition d'écrire euh, un roman, un diptyque, qui se passait à Paris en 1900. Et je voulais, avant de l'écrire, me sentir complètement à l'aise avec la période, et y compris avec la vie quotidienne. Pouvoir me dire si le type se précipite dans une pièce et il ouvre la lumière, euh, pas m'interroger pendant trois heures, à me dire « Ah merde, merde, comment je vais décrire mon, mon personnage ?» Comme on faisait à l'époque, tu vois, pour allumer un bec à gaz, une lampe à gaz dans un appartement. Est-ce qu'il y avait un bouton Est-ce qu'il fallait une allumette Comment ça marchait Et donc, je voulais pouvoir décliner ça sur l'ensemble du quotidien pour comprendre ce qu'était la vie en 1900, pour qu'ensuite, ça soit une, une évidence et je n'ai plus qu'à me concentrer sur mes personnages et mon histoire. Mmh. Donc, j'ai bouffé de la documentation pendant des mois, enfin, tout ce que tu connais bien. Euh, et à un moment, je me suis dit, ouais, mais j'ai envie de tester tout ça, voir si vraiment je maîtrise le truc. Et j'ai pris ma doc, j'ai pris les cartes, les photos, les machins, j'ai foutu sur une table et euh, j'ai pensé à, 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 à tout un tas d'histoires qui n'étaient pas celles du roman, hein, mais euh, qui étaient bah, quand même assez éloignées. Et j'ai proposé à des, à des potes de faire une partie, euh, une mini campagne euh, comme ça. Et Avec quel fait, système euh, Le système, c'était basique descend, euh, un peu comme Toulouse euh, mmh. 1990, tu vois. Je voulais vraiment que le système soit facile, limpide, que ce soit pas du tout une question pour personne et que ce soit, une, enfin, que ce soit plutôt une évidence. Donc. Et, et me concentrer vraiment sur la narration, le roleplay, etc. Et du et coup, euh, la, les, les, les joueurs t'ont posé des questions sur les années 1900 qui parfois t'ont obligé à être redocumenté et à voir où est-ce qu'il y avait des failles dans ta doc ou des trucs comme ça Ouais, globalement, je me suis rendu compte qu'il y a 2-3 moments où en fait, c'était assez indolore pour eux, ce que je voulais pas, ça devait rester une bonne partie de jeu de rôle pour eux. Donc, mais de temps en temps, je me rendais compte qu'à un moment, j'étais face à une situation, je me merde, tiens, j'aurais voulu décrire ça, mais je ne sais pas comment c'était. Et mmh. moi, dans, euh, tu vois, je, 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 je le notais discrètement sur un coin pendant que je parlais. Et, et j'embrayais autre chose, je faisais un... mais plus tard, je me faisais la liste de toutes les questions que je m'étais posées, et du coup, j'allais me plonger dans la doc. Donc ça, ça m'a permis de préparer en fait, mon bouquin. Euh, et d'ailleurs, dans le livre, j'ai fait plein de clins d'œil à, à toute cette campagne, et je pense qu'il n'y a que les joueurs et moi qui pouvons les, les sentir, mais un peu comme un certain écrivain avec qui je parle, qui a fait dans son dernier roman beaucoup de clins d'œil à... <rire> à ses Très discret. <rire> Très discret. Voilà, et puis bah, pour l'autre partie, est-ce que le romancier nourrit le maître du jeu Oui, bien sûr. Euh, de temps en temps, j'aime bien me poser dans ma narration, prendre le temps. Euh, alors, faut, faut pas que je sois fatigué, machin, faut que je sois concentré, mais, mais de temps en temps, je mets un coup de pied au cul pour l'être, pour me dire attends, pose la situation, ça, ça va, ça fera chier les gens si j'en fais trois minutes, mais si pendant une minute, je décris lentement, progressivement une situation, une atmosphère, un décor, et je plonge les joueurs là-dedans, 
ça va être beaucoup plus sympa pour eux et ils vont avoir un référent commun de, de l'atmosphère, de la tonalité de cet instant-là dans la scène. Mais ça, c'est pas tant tes qualités euh, d'écrivain que tu as fait un peu de théâtre, non, Maxime, non, il me semble Ouais, ouais il y a très, 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 très longtemps. Parce que là, quand tu es... De... Moi, je, je les connais, tes scènes de description, et je les... on les savoure, c'est des, grands... des moments... De... C'est plus le compteur qui, qui, qui rentre en, en jeu dans ces moments-là. C'est-à-dire que tu arrives à nous captiver, à captiver l'attention avec un ton, etc. Donc c'est plutôt des qualités de comédien. Mais ma question, c'était plutôt sur l'aspect structurel. C'est-à-dire, est-ce que l'écrivain, est-ce euh, que le, le, le long exercice de la construction euh, de synopsis, de romans, etc., t'as apporté quelque chose dans la, dans, dans, dans la structure et la narration de, de tes scénarios alors qu'il soit euh, originel, euh, qu'il soit de ton invention ou, ou pas, parce qu'en réalité, même quand on prend un scénario qui existe déjà, on invente quand même un peu, hein, en, le, en, se le, en se le réappropriant. Est-ce que as, ta pratique de l'écriture t'a apporté quelque chose pour le, pour le jeu de rôle euh... En fait, les deux sont tellement liés au quotidien. Tu sais à quel point j'aime m'écrire, à quel point j'aime faire des jeux de rôle. Donc, les deux se, 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 se télescopent tout le temps, mais dans, dans une bonne dynamique, je pense, constructive. Ce qui fait que j'ai un peu du mal parfois à voir ce qui est devenu euh, une évidence. Mais ce qui est sûr, c'est que dans, dans la construction d'une histoire, dans un roman, tu sais où tu vas emmener le lecteur. Et, et finalement, les personnages ils vont obéir à ce que tu veux euh, pour, euh, le, au, au service de l'histoire. Dans un jeu de rôle, c'est plus compliqué parce que les joueurs, euh, t'as beau prévoir plein de trucs, t'as pas envie qu'ils soient sur des rails et qu'ils aient des murs invisibles, t'as envie qu'ils puissent s'exprimer. Euh, et donc, euh, donc non, euh, l'écriture, elle se fait différemment. En revanche, ce qui est sûr, c'est que bien avant ça, bien avant la situation actuelle, quand j'étais adolescent, le jeu de rôle m'a appris à structurer une histoire. Et ça, c'est une évidence. C'est-à-dire que quand je lisais des scénarios tout faits dans Casus Belli ou dans les, dans les bouquins, les suppléments de jeu de rôle... Euh, euh, bah, on a tous fait ça à un moment euh, parce qu'on n'a pas un rond, on finit par écrire ses propres scénarios puis parce qu'on est, on est tenté, challengé de le faire et, euh, et donc je commençais à écrire mes trucs mais je me souvenais de comment ils construisaient leurs histoires dans les trucs et, et je me dis ah ouais mais il me faut, il me faut une scène d'intro un peu forte euh, et puis il me faut un, un, une articulation forte là, intéressante peut-être deux possibilités là, un grand final et puis les PNJ il ne faut pas qu'ils soient complètement transparents sinon ça n'a pas de sens donc ouais j'ai appris à faire plein de choses euh, dans le jeu de rôle dont je me suis servi énormément plus tard en tant que romancier et il y a un truc un conseil qu'un jour euh, quelqu'un m'a donné que j'utilise beaucoup dans mes romans autant que dans le jeu de rôle euh, et ce conseil euh, c'est quelqu'un que tu connais et je, je suis quasiment certain qu'il sera bientôt euh, assis à cette place face à toi c'est Christian Lehmann un, mé un médecin euh, un, jour, tu... ah, ouais. un, un médecin voilà, écrivain oui. tu avais oui. compris ouais. euh, Christian un jour m'a dit euh, euh, il faut que tes joueurs euh, un, euh, il faut que tes joueurs comprennent que quand ils discutent euh, avec euh, l'aubergiste ils viennent d'entrer une auberge, ils voient un aubergiste comme ça et que le type n'arrête pas de regarder par-dessus son épaule euh, dans la petite porte ouverte qu'il donne dans l'arrière-boutique de son truc euh, il a l'air préoccupé, tes, tes joueurs vont voir que ça et donc ils vont s'inventer plein de choses mais en fait ce mec là à ce moment là il pense juste à sa femme qui est très malade qui tousse beaucoup, qui crache du sang il a, il a très peur pour elle, pour ce qui pourrait lui arriver et en fait il s'en fout des personnages mais il, il a son boulot à faire donc il va le faire, il va les servir, il va répondre à leurs questions mais il est, et lui sa préoccupation fondamentale c'est est-ce que ma femme n'est pas dans un état grave et comment je vais faire et, et, et avoir en tête que chaque PNJ a sa propre vie ses propres raisons euh, d'être là d'interagir avec les joueurs euh, et que les joueurs n'ont pas à tout savoir tout comprendre mais juste à deviner qu'il y a une façade pleine d'existence, de vie, de potentiel, c'est ça le jeu de rôle, l'essence du jeu de rôle en fait. Et c'est de se dire que si à un moment il y a un, jeu, un joueur qui sent qu'il y a quelque chose et qui creuse et qui veut y aller et que ça commence à initier un dialogue et qu'on et qu voit ce que ça va donner, ça ne donnera rien par rapport à l'histoire parce que ça n'a aucun sens dans, dans le scénario, ils n'iront pas plus loin dans le scénario plus vite pour, pour triompher de, de l'histoire. Mais en revanche... Mais ça donnera de l'épaisseur ouais, à, à leur personnage. C'est un moment de vie tellement fort, tellement, tellement, tellement riche que... que c'est génial. Alors là, ça va être le, le moment euh, confession. Euh, on va presque jouer à action ou vérité, mon cher Maxime. <rire> Regarde-moi droit dans les yeux. Est-ce que tu as déjà triché sur les résultats d'un jet de dés en tant que maître de jeu Et si oui, pourquoi Moi <rire> Oui, bah oui, souvent même. <rire> Donc est-ce que tu donc est-ce que et c'est c'est marrant parce que ça rejoint un peu ce que tu tu l'as presque dit tout à l'heure. Moi je me demandais si la différence entre un maître de jeu et un écrivain c'est qu'un écrivain il, il triche tout le temps sur les jets de dés parce qu'il décide de il y a il y a pas de hasard dans l'écriture romanesque alors que 
quand tu masterises une partie, il y a quand même du hasard qui vient s'immiscer. Et parfois, ce hasard, il peut être embêtant. Et dans ce cas-là, toi, tu es adepte d'influer un peu et peut-être parfois de tricher sur le jet de dé au bénéfice de, du scénar Ça m'arrive. Alors, euh, ça, ça dépend dans quel jeu. Et ça dépend pourquoi. Euh, quand je vais initier des, des joueurs euh, et qu'il y a un combat, un machin, et dans, un, dans un truc un peu basique, si à un moment les mecs, euh, je, je fais des vins, des machins dans un truc basique comme Donjons et Dragons et qu'ils se font défoncer parce que j'ai du bol au dé, c'est pas cool. Euh, donc là, ça m'intéresse pas, ça raconte rien de particulier. Si c'est un personnage, un joueur et qu'on peut en faire quelque chose, ok. Mais si je vois que c'est systématique parce que tu sais pas, ce jour-là, les mecs ils font que des jets pourris et toi tu fais des jets de dingue, ça déséquilibre tellement la narration que ça va ôter le plaisir des joueurs de ta table. Et donc là, je vais, oui, euh, un peu tricher avec les dés. Je vais essayer de pas tricher systématiquement et tant pis, la partie sera connotée. Hein. C'est une évidence, elle sera, elle sera plus difficile pour eux. Mais euh, en revanche, dans, un, dans, un, dans le cadre de, de, de quand on joue à Cthulhu, par exemple, hein, euh, et notamment ensemble, c'est rare que je triche sur les lignes. Et mmh. je vais jamais le faire dans une situation importante. Dans une situation importante, je vais me démerder avec le résultat et je ferai avec. En revanche, dans une situation un peu anecdotique ou euh, voilà. Si je vois que ça ne change rien dans un sens ou dans l'autre, euh, bon, j'en sais des, mais si à un moment je lui dis, merde, en faisant ça, on va arriver dans une situation qui va mettre les joueurs... De... En fait, c'est surtout si ça peut mettre les joueurs en porte-à-faux les uns contre les autres et que ça ne va pas créer quelque chose d'intéressant. Quand il y a du conflit entre les joueurs et que ce conflit va permettre de nourrir quelque chose de fort, de riche pour le groupe, pour la narration, pour l'histoire, je laisse faire et on y va. Mais si je me rends compte que ça va mettre les joueurs dans une situation un peu compliquée, pas agréable et qu'on ne va pas en tirer grand-chose de positif, oui, s'il faut que je transforme un, 60, enfin un 99 en, en 59, je le ferai. Mais globalement, ça m'arrive assez rarement. Et, euh, et aujourd'hui, depuis quelques années, je me rends compte que globalement, quand je triche avec les dés en tant que maître du jeu, c'est souvent quand je joue avec des enfants. Donc avec moi. Bah voilà. <rire> euh, justement, c'est marrant parce que ça rejoint une question que je voulais te poser. Le maître de jeu, euh, parfois dans certains systèmes, n'est euh, et, et pas appelé euh, Game Master ou maître de jeu, il est appelé arbitre ou referee en anglais et en fait sous ce nom on lui accorde un rôle plus important que celui d'un simple narrateur on lui, de, on lui donne des, des responsabilités sociales presque c'est à dire qu'il devient un modérateur et un juge impartial si possible et un arbitre des échanges euh, entre les joueurs et ça arrive en tant que maître de jeu de devoir apaiser des tensions qui peuvent apparaître autour d'une table. Hein, ça, on l'a tous vécu quand on joue beaucoup. Es-tu conscient de cette responsabilité euh, à la fois sociale et morale Est-ce que tu établis des règles euh, sociales avec tes joueurs avant de jouer Est-ce que tu les préviens à l'avance des lignes euh, à ne pas franchir euh, quelle, quelle est l'importance que tu accordes à cet aspect-là Ça dépend avec qui je joue et à quoi je joue déjà. Euh, mm -hmm. Tu vois, si je joue une partie de cult euh, avec des inconnus, euh, bon, déjà je vais pas le faire. <rire> Mais euh, non, non, ça, ça dépend en fait. Euh, avec une table où c'est que des gens que je connais bien, on est en confiance, je mets aucune règle, chacun se connaît, chacun sait, on, on sent à un moment où il faut pas, voilà, s'il y a des trucs qui peuvent déranger. Euh, je connais ce principe que j'ai vu net comme toi, euh, c'est ouais. de ex-card pour dire à un moment, ah moi je, ça, ce sujet-là il me dérange, je le pose. Ouais. Euh, tu n'en as jamais eu besoin Non, enfin, j'en ai pas eu besoin. J'en ai pas eu besoin, mais parce que moi, j'ai pas de limite, mais parce que j'ai je, je, le sentiment de ne pas avoir besoin de m'en mettre, parce que je ne vais pas faire du jeu de rôle pour choquer gratuitement, pour heurter, pour, pour faire du mal à qui que ce soit. Enfin, c est, c est, c est, ça serait très pervers et ça n'a aucun intérêt. Non, ce que j'aime rappeler à des joueurs, mais surtout à des joueurs en fait, qui ont moins l'habitude de jouer au jeu de rôle, c'est que le jeu de rôle, c'est un jeu où on joue ensemble. On doit raconter une histoire ensemble. Et, euh, et en globalement des joueurs qui se connaissent pas trop ou des gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience au jeu de rôle je vais tout faire pour que mon rôle d'arbitre soit de leur montrer gentiment qu'ils doivent jouer ensemble et que c'est un truc collectif et qu'ils jouent euh, côte à côte et pas les uns contre les autres vraiment euh, quand c'est des joueurs qui ont l'habitude qu'on se connaît bien si d'un coup il y a des fausses tensions qui se créent entre non pas joueurs mais entre personnages je laisse faire je trouve même des moyens euh, de les nourrir d'une manière ou d'une autre qui pourrait être utile pas euh, pour créer euh, des, des affrontements entre joueurs, ça n'a pas de sens, mais de me dire tiens, si à un moment là, euh, un tel a envie de ça dans le dos de l'autre et que l'autre ne sait pas et qu'il et fait un gros baratin et que l'autre le gobe, je vais mettre une situation qui permet de, de, de nourrir ce baratin là, pour que potentiellement euh, un jour, 5 parties 10, 20, 30 parties plus tard on puisse renverser la situation et que le type se rende compte euh, qu'en fait il s'était fait avoir par un des joueurs de la table 
Et, et si même le joueur n'était pas au courant, ça crée des surprises et ça, ça ajoute une nouvelle narration à un autre moment où il sera passé tellement de choses que ça peut tirer vers le haut la partie. Donc, euh, donc non, euh, mais non, non, je, je, je laisse faire. Et euh, après, si je vois que ça monte un peu trop, qu'il y a une escalade, oui, je trouve un moyen de l'apaiser un peu. Mais parfois, tu le sais, hein, il suffit de pas grand-chose. Hein, tu interviens un PNJ qui est serveur et qui dit euh, « Pardon, messieurs, puis-je vous resservir un verre ?» Euh, ou si vraiment ça va trop loin tu fais intervenir un truc qui fait que ça, ça coupe la ouais. scène bon tu peux mais c'est rare d'en avoir besoin alors il y a, y a... Dans cette gestion, euh, je suis confronté à plusieurs types de joueurs. Il y a tout, tu... Moi, j'en donne quelques exemples. Il y a les joueurs qui veulent absolument gagner et faire progresser leur personnage pour qu'ils deviennent de plus en plus puissants. Alors, cela, je leur conseille plutôt de jouer à Donjons et Dragons. Euh, il y a... Parce que c'est un jeu où on peut vraiment progresser, puisqu'il est le système de niveau euh, le permet. Il y a les joueurs qui aiment quasi exclusivement les scènes de combat. <rire> Je ne pense pas particulièrement à Nicolas Lebel, hein, mais il mais, mais y a des joueurs qui, dont tu sens que 90% de leur on plaisir, <rire> on l'embrasse, que 90% de leur plaisir, c'est de tabasser. Il euh, y a des joueurs qui aiment l'aspect tactique et stratégique, qui aiment réfléchir euh, à la manière dont ils vont aborder la prochaine scène. Il y a les joueurs qui, euh, qui aiment jouer leur rôle comme, comme de véritables comédiens et pour qui la, le roleplay, justement, est le vrai, le vrai plaisir de jeu. Il y a des joueurs, euh, il y en a un auquel je pense, qui, qui aiment euh, prendre part à la narration, c'est-à-dire qui détestent les, 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 les scénarios un peu trop, euh, euh, on va dire, uniformes et qui sont déjà sur des rails prévus à l'avance et qui aiment bien prendre part à la narration, qui jouent et qui, qui essayent un petit peu aussi d'être co-maître de jeu pendant les parties. Euh, il y a des joueurs, euh, <rire> comme moi, qui aiment surtout se marrer. <rire> voilà. Alors, quel joueur tu es, toi et euh, quels, quels sont les joueurs que tu aimes le plus avoir à ta table Si je fais une partie de Cthulhu avec... Euh, ou même, je vais même te dire l'inverse. Si je fais une partie de Donjons et Dragons euh, avec un scénario d'ambiance hyper fort où j'ai même pas prévu de combat, il peut y en avoir, mais idéalement la résolution doit se faire autrement que par un combat. Et qu'à la table, il y a que des gros bourrins qui veulent bastonner tout ce qui bouge, ça commence mal. Mais ça, c'est mon... La limite, c'est moi qui ai merdé au départ. Enfin, j'ai pas fait la bonne proposition sur les bons joueurs. Euh, donc moi j'aime bien, euh, bien en fait j'aime bien changer mais euh, j'aime bien, bien que le truc soit euh, connu de tout le monde au départ euh, le, le tout c'est d'arriver à faire en sorte que tout le monde passe un bon moment quoi. Euh, en effet si à table t'as un mec qui veut que faire de la stratégie bourrinée et tout et qu'autour les mecs sont pas comme ça euh, tu peux lui laisser ces moments où il va pouvoir euh, enfin être heureux mais faut, faut, faut aussi que lui comprenne et c'est au maître du jeu parfois d'essayer de doucement euh, euh, désavancer le truc, mais ils comprennent que ça ne peut pas être que ça, quoi. et chacun doit trouver son rôle. Et encore une fois, sur une session de 3 heures, ce n'est pas évident, parce que c'est tellement court que, après, quand tu as plus de temps, c'est plus facile de, de, de te dire. Et ça, c'est un truc que j'aime bien faire quand j'ai le temps et que je sais qui va jouer euh, au jeu et, euh, et que j'adore, pour chaque joueur, pour chaque personnage, me préparer des axes, tu vois, des thématiques, des scènes, pour qu'ils aient à chacun un moment ou un autre un moyen d'être heureux dans ce qu'ils aiment faire, mmh. un moment de briller aussi dans ce qu'ils aiment faire, euh, et un moment de nourrir l'histoire avec ce qu'ils aiment faire. Euh, mais pour ça, il faut arriver à avoir le faux le temps, et, euh, et souvent, en général, tu te fais tout ça, puis tu te dis, bah, on va faire ça dans la soirée, puis tu te rends compte qu'en réalité, tu en as fait un ou deux à peine, donc tu les gardes pour plus tard. <rire> mais euh, ouais, j'essaye de m'adapter. C'est ça qui est cool en tant que maître du jeu, c'est pour ça que j'adore être maître du jeu, c'est ce challenge de devoir dire, je vais nourrir une partie... Euh, en prenant ce que chacun va, va me donner, ce qu'il va avoir envie d'avoir, et de trouver ce fameux rôle d'arbitre pour que chacun puisse euh, avoir un, 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 enfin, pour qu'il y ait un point d'équilibre global, quoi. Que ce soit pas uniquement un tel et un tel qui tire la partie et que les autres soient derrière vouloir s'exprimer mais jamais pouvoir le faire. Il mmh. y a des joueurs dans, dans les dans, dans les, les portails que tu fais, il y a des joueurs très passifs et qui aiment être passifs. Donc euh, si tu le sens, non, ça, je, en effet, je vais pas forcer le bonhomme à, à prendre la parole toutes les 30 secondes s'il a pas envie. Bien mais, sûr. Faut, faut le sentir. Est-ce que tu fais du méta Est-ce que tu fais beaucoup de méta jeux avec tes joueurs Enfin, c'est-à-dire, je m'explique mieux. Est-ce que tu passes du temps à commenter les Est-ce que à la, à la fin d'une session, tu passes un peu de temps avec tes joueurs pour commenter la session qui vient de se passer Est-ce que tu leur dis les moments où ils t'ont surpris Ou est-ce que euh, tu préfères laisser une part de mystère et leur faire croire que t'as pas du tout été surpris <rire> et que t'avais tout prévu Est-ce que tu te confies euh, avec tes joueurs Ouais, ouais. Ça, en fait, ça dépend. Quand j'ai le temps, ouais. Euh, quand c'est possible, oui. Quand ça fait sens, oui. 
quand ça va nous dévoiler quelque chose sur la suite de l'histoire, je ne peux pas le faire en général, j'évite, je ne veux pas spoiler. Mais ouais, ça m'arrive. Je le fais plus à Donge que à Cthulhu finalement. Parce qu'à Donge, pour le coup, vraiment, euh, euh, tu, tu balises les trucs, tu penses à plein de trucs. Et euh, j'ai vécu là, euh, il y a quelques jours à peine, dans une partie où, où on, était, on avait arrêté la partie d'avance sur un des joueurs qui devait faire un choix énorme entre euh, potentiellement euh, empêcher un des joueurs de devenir loup-garou ou redonner à un PNJ euh, sa mémoire. Et on savait qu'il avait pris sa décision depuis longtemps. Au moment où on a coupé la partie, pendant une semaine, on a joué, on s'est dit, bon, bah, il va, il va sauver le, le, le joueur à table, quoi. Et quand on reprend la partie et tout, donc on met le truc en scène, la musique, machin, et là, je me tourne vers lui et je lui dis, euh, et maintenant, euh, vers qui tu lances le bras, tu, 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 tu tends le bras pour lancer ton sort. Et là, et, et là il regarde tout le monde et très simplement, il dit, euh, euh, bah, euh, vers le, le type qui est au, au sol et tout, enfin, le, le, le PNJ, quoi. Et là, tout le monde se regarde, personne, même moi, je l'attendais pas, quoi. <rire> je, merde, il condamne presque le, le joueur à table. Comment on va se sortir de ça Alors ça a été génial derrière en termes de roleplay. Bien sûr. Et, euh, et donc ça on l'a commenté après. Forcément, t'as envie d'en parler quoi. Tout le monde se regarde. Et même le joueur qui était un peu condamné à ce moment-là a dit euh, putain mais je l'ai tellement pas vu venir. J'étais tellement sûr que t'allais me sauver. Il dit ouais, je, je t'en ai voulu. Et en même temps, c'est tellement génial pour la suite par rapport à ce qui s'est passé dans le, dans le scénario. Parce que moi, bien sûr, j'ai rebondi là-dessus que ça a ouvert tellement de possibilités que du coup on, on l'a commenté. Ouais. Donc ouais, t'as envie un peu de parler de, de tout ça en tant que du jeu. C'est puis c'est génial. Je trouve que en tant que maître du jeu, tu confies un peu euh, de temps en temps euh, le, 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 bah, le, 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 tu vois, comment ça se passe dans la cuisine. Quoi. Et parce que tes joueurs du coup, se disent « Ah oui, donc, euh, en fait, euh, il avait prévu ça, mais on a fait ça, et donc bah, on, on s'est retrouvé là. » Donc, euh, ce que les joueurs sentent que ce n'est pas du pipeau quand tu leur dis qu'on on peut tout faire, que il n'y a pas des rails qui ne doivent pas en sortir. Est-ce que tu penses que le, 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 le jeu de rôle a un, un vrai pouvoir cathartique où, les, où tout un certain joueur qui vient d'interpréter des rôles totalement différents de ce qu'ils sont dans leur quotidien et où du coup ils peuvent se, se libérer comme ça Ou est-ce que tu penses qu'au final on finit tous par jouer notre propre rôle euh, dans un costume différent Je pense que c'est euh, entre les deux euh, que très souvent en fait on. Pardon pour cette réponse de Normand, mais je pense que très souvent en fait on, on veut jouer à, à autre chose. Mais qu'en réalité, on, on, on passe son temps à, à, à jouer toujours la même chose. Ouais. Très souvent. Non, mais c'est vrai, tu prends ouais, le même joueur, tu le fous dans euh, cinq systèmes différents, cinq univers différents, il te fait cinq personnages différents, mais à un moment, il reviendra souvent aux mêmes fondamentaux. De la même manière qu'un romancier, si tu le laisses écrire euh, 20 romans en 30 ans, quand tu regardes bien, en fait, il tourne beaucoup autour des mêmes obsessions, quoi. Mmh. Parce que, bah, parce que on fait du jeu de rôle pour les mêmes raisons, enfin, entre autres, pour quelques raisons similaires auxquelles, pour, pour lesquelles on écrit des livres. Euh, ouais, c'est combler, euh, combler des manques en soi et, et, euh, et c'est répondre à certains de ses besoins et de ses envies et de ses désirs donc, euh, donc ouais je pense que euh, bah après il y a des joueurs qui, se font, qui, qui ont vraiment cogité à ça et qui se font un défi de, de... Je, je le dis d'autant plus parce que <rire> euh, si un jour ça d'ailleurs je pense que Christian en a déjà parlé un jour j'ai fait une campagne de dingue avec Christian euh, et donc t'as euh, Ouais, et moi je jouais un, un vrai salopard, quoi. Mais un vrai, mmh. vrai salopard. Et je pense pouvoir dire que globalement, les jeux de rôle, j'aime bien jouer des héros, quoi. <rire> Pas nécessairement des salopards. Mais le truc, c'est que parfois, tu te rends compte que dans une histoire qui, va, qui part sur le long cours, il euh, y a des profils un peu héroïques ou un peu lambda, mais tu vois, qui pourraient être tirés vers le haut. Et, et ce jour-là, mon personnage m'était dit euh, en fait, euh, je, je pense qu'il faut que j'incarne le personnage que personne ne va incarner, qui est, qui est euh, l'ordure. Vraiment le, le salopard fini et ma, mon objectif dans toute la campagne, ça va être de réussir à être sans cesse cohérent avec ce qu'il est, c'est-à-dire un salopard fini que tu as envie de voir crever si c'était une série, euh, et en même temps toujours penser que c'est un être humain et mon vrai défi ça va être de le rendre attachant. Mission impossible, on va voir si j'y arrive. Et, et, et le type... Euh, Bon, à la fin, on voulait tout ce qui meurt, même moi. <rire> mais, 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 mais il était profondément humain dans tout ce qu'il faisait. Ok. Alors, écoute, euh, je me suis promis que ce podcast se, serait court, euh, ce qui va peut-être demander un peu de montage. Mais du coup, je te pose une dernière question, qui, encore une fois, sera la même pour tout le monde. Ce n'est pas la question de l'île déserte, c'est la question de la planète lointaine. Tu pars sur une planète, tu as le droit d'emmener trois jeux de rôle. Lesquels Il voilà. y en a deux, c'est une évidence. C'est ceux que je joue tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est l'Appel de Cthulhu et Donge. Enfin, des, des cinq, pour le coup. Ouais. Donc ça, c'est les deux que j'emporte, parce que pour plein de raisons, ils sont tellement simples et évidents qu'ils nourrissent tellement tout ce que j'aime et, et, et ils permettent tellement de possibilités 
Genre, tu peux jouer des grandes tragédies dramatiques sans jamais avoir un combat dans Donjons et Dragons. Et pourtant, le système est entièrement fait pour tourner autour du combat. Mais la menace, la fait que le, le, l'idée même que le combat peut survenir à tout instant et que si les joueurs le veulent, il, a, il, il arrivera. Mais que si on y arrive, on peut faire autrement et rester dans quelque chose de profondément humain. Moi, j'adore ça. Quoi. C'est ce, dans ce trad, là, euh, euh, Vincent Lehmann, que tu connais bien, me disait hier ça fait euh, euh, une douzaine de parties que je fais, j'ai réalisé que j'ai, fait trois, j'ai lancé trois fois le dé pour faire des attaques, en douze parties. Ouais. Euh, mais parce que, voilà, il n'y a pas besoin, et pourtant, euh, la malédiction de Strat, c'est une campagne qui est censée être avec beaucoup de combats, mais tu peux réincarner le truc et te l'approprier pour que ce soit beaucoup plus humain, dramatique, et que tout tourne autour des... Il a fait beaucoup de jets de dés, mais qui n'étaient pas des jets de combat, qui étaient plus des choses vraiment très, très humaines. Après ça c'est ton choix de maître de jeu parce que ah oui. un, un de mes futurs invités probables, Nico Takian qui nous fait euh, la malédiction strade, lui je peux te dire qu'il y en a des jetés de dés. Hein. Alors, Alors avant que tu pas toujours des combats. Et le troisième, ouais. Ouais. Attends attends avant que tu te donnes le troisième, je, je, je note que tu as précisé D et D5 alors que sur l'appel de Cthulhu t'as pas dit euh, la V7. Est-ce que on doit sous-entendre qu'il y a des éditions de donjons que tu n'as pas appréciées? Alors d'abord, j'ai, j'ai très très peu joué aux premières éditions. Euh, j'ai beaucoup joué à la 3.5, que j'aime bien. Euh, parce qu'après, j'ai beaucoup joué à Pathfinder. Euh, voilà, donc euh, je suis un dingue de Pathfinder et des campagnes Pathfinder. Euh, re- beaucoup euh, repackagé euh, par mes soins, mais j'adore ça. Euh, et la quatrième, j'ai jamais joué. Donc là, pour le coup, moi, je peux pas c'est... entrer dans le débat de aller pourri, oui. c'est génial. C'est l'enfant maudit de, de Wizard of the Coast, la, la quatrième édition. Ouais, ouais mais, mais, mais la cinquième, j'adore. Euh, D'accord. Alors, ah ouais, non, et juste Cthulhu aussi, la V7. Hein. Je précise, j'adore la V7. Elle, elle est très bien, bien, ouais. Bah ouais, elle, je l'ai un peu, tu vois comment je joue à Cthulhu. Moi, c'est... Pour le coup, Cthulhu, je, je... je trouve que Cthulhu n'a pas d'intérêt comme système si tu le joues by the book, pour le coup, vraiment. Parce que faire faire des lancers de dés à des personnages qui ont des stats de merde, bon, en gros, tu, tu es sûr que sur l'ensemble des parties, statistiquement, les mecs vont échouer. Donc c'est quoi l'intérêt si, Sauf si tu veux faire que des parties où tes joueurs sont frustrés. Moi, mmh. ça ne m'intéresse pas. Donc moi, dès le début, quand je fais des personnages, je donne tellement de points que les joueurs, ils ont beaucoup de compétences et ils ont beaucoup de compétences qui sont à au moins 65, 70, voire 75 parce que du coup, ça a un sens de lancer les dés, ça a un sens d'être compétent, etc. On n'est pas euh, loin du ouais. pulp avec toi, du pulp. On n'est pas très loin de, des règles de pulp avec toi, non On n'est pas loin, ouais. Pas sur les points de vie, pas sur les blessures, parce que je veux qu'une arme et une situation de combat reste très dangereuse. Euh, mais en revanche, sur les, sur les, 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 les ouais, sur les, sur les points. Moi, en, en général, un joueur, par exemple, on rentre dans le truc très technique, mais un joueur à Toulouse a entre 700 et 900 points à répartir sur ses compétences. Euh, et en plus les compétences t'as vu hein, je les ai pas mal euh, modifiées adaptées donc le, la, la valeur de base est même plus élevée que celle dans les livres de règles mmh. bref bon alors un troisième jeu et alors la V7 on la, on la doit notamment à Mike Mason surtout mais aussi à Paul Fricker qui va être un de mes futurs invités qui est ah, un, oui. un anglais extraordinaire qui a beaucoup bossé sur la V7 euh, et qui a écrit aussi le, la, une campagne qui s'appelle The Two Headed Serpent le, le, ouais. le serpent à deux têtes ouais. Euh, et qui a écrit, euh, enfin pas tout seul, avec Scott, Scott Dorward et, euh, et voilà, ils étaient plusieurs, qui a écrit le nouveau chapitre euh, des masses de, de Nyarlathotep qui se passe au Pérou. Ouais, qui est très bien, qui est très <rire> ouais. bien. Si tu le joues un peu euh, documenté réaliste, ce que j'ai essayé de faire avec la bande, je trouve qu'il est très bien. C'est-à-dire, tu prends le temps, vraiment, j'ai posé une ambiance, j'ai posé... Euh, euh, la vie du Pérou en 1920, euh, euh, tout jusque voilà le, le, le faire de l'ethnographie tu vois sur 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 la région. Euh, je trouve que du coup tu peux faire quelque chose de très très fort et, euh, et te faire monter euh, des scènes de terreur euh, euh, très très fortes sur le final. Donc ça c'était un vrai plaisir. J'ai, j'ai beaucoup aimé. Mais globalement le, le la réécriture de la, de la dernière campagne de, de, enfin, américaine des, des masques parce qu'ils n'ont pas que réécrit euh, écrit un nouveau chapitre du Pérou ils ont aussi pris l'ensemble de la campagne alors il y a des chapitres c'est très anecdotique mais il y a des chapitres c'est, c'est une vraie volonté et intelligente, pertinente de, 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 de bouger ce qui avait besoin d'être bougé mmh. euh, voilà de réécriture. Allez, le suspense est insoutenable c'est quoi le troisième jeu que t'emmènes sur la planète lointaine je suis en train de les regarder, là, c'est dur d'en choisir. Ah, tu sais, c'est pas évident pour toi Ah non, le troisième, non, parce que pour le coup, là, il y en a tellement des jeux que j'aime et auxquels j'aime. D'accord. J'ai joué avec d'autres gars. Euh, je peux pas dire Delta Green, parce que ça serait du Cthulhu. Ouais, ouais c'est trop proche de Cthulhu, c'est pas drôle, ouais. Puis j'adore Delta Green. Ah, oh, ce serait le. le... Oh. Euh, j'hésite entre Tales from the Loop et, ou Alien. 
Euh... Donc deux jeux récents. Hein. Ouais, bah oui, oui, tant qu'à faire. Euh, Alien, c'est parce que a... j'ai tellement envie d'y jouer en ce moment là, je, je, je prépare <rire> ça. Euh, je vais dire tel from de loop, mais, euh, mais parce que ça permet de répondre à pas mal de mes euh, obsessions personnelles qui sont euh, l'adolescence, etc. Et tel from de loop, moi je l'ai, euh, je l'ai adoré, mais je... Je le joue pas du tout comme c'est prévu, c'est-à-dire euh, la proposition est géniale, tu vois, cette espèce mmh. de, des années 80 alternatives, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire. Moi, j'ai envie de jouer les années 80 qui ont existé. Et dans ces, en fait, je, moi, je fais un tel Storm de Loop qui est Spielbergien à mort. Euh, J'allais dire Stephen Kingien, mais oui, ou Spielbergien, oui, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Donc les joueurs euh, qui euh, la campagne que j'ai de tel Storm de Loop, les joueurs. Euh, euh, il découvre petit à petit qu'en effet cette espèce d'immense euh, usine avec ses grandes tours étranges très modernes euh, qui sont derrière des immenses clôtures de l'armée, on n'a pas le droit d'y aller euh, ils ont commencé à comprendre qu'il y avait des choses étranges Voilà. donc en fait j'ai pris la proposition de départ et, euh, et de là j'ai écrit tout un, un univers et, et une histoire et je la fais jouer à travers une campagne pour, pour qu'ils comprennent ce qu'il en est mais euh, j'aime beaucoup le système est génial très simple et très efficace et puis la possibilité de jouer à des, des ados avec des vraies scènes profondément humaines qui vont nourrir les personnages parfois même le, le, la campagne je trouve ça super ok et eh ben écoute un grand merci je suis super content que tu aies accepté euh, d'être euh, mon premier invité et euh, ouais, tu vas faire une émission de 3-4 heures hein, tu m'appelles on... ouais non non j'ai <rire> promis de faire court euh, tu sais maintenant les, voilà, le, le temps de, euh, de concentration euh, moyen euh, depuis euh, depuis la création de la télévision a vachement baissé euh, je dis juste aux gens qui regardent cette vidéo euh, que vous pouvez vous abonner à la chaîne ça vous permet de recevoir euh, régulièrement euh, des informations sur sur les prochaines vidéos et puis voilà elle n'est pas monétisée ça ne rapportera pas d'argent c'est simplement que euh, quand on passe du temps à faire des choses qu'on aime on est content que ce soit vu par le plus de monde possible donc n'hésitez pas je vous embrasse et Max euh, bah, je te dis à lundi prochain je crois ouais on va jouer pour la, la suite des masques de Nierla Totep ciao ciao on embrasse tout le monde <rire>